Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a trabajar con el softball. Vamos a empezar movilizando un poquito la columna. Quiero que coloques la mano sobre la pelota, pies paralelos a la anchura de las caderas, escápulas bien conectadas, pelvis neutra y busca siempre esa sensación de ir hacia arriba. Colocamos mano detrás de la cabeza con el codo bien abierto para no crear tensión en la zona cervical. Activa transverso, coge aire para prepararte y al exhalar sin mover la pelvis vamos a ir deslizándonos sobre la pelotita. Inhalando, vuelvo de nuevo al centro. Exhalamos, cierra bien costillas y controla la pelvis, que no se incline, que no se rompe. Exhalo tres, inhalo, vuelvo. Y cuatro, inhalo. 5, inspira, vamos a hacer 3 más, 8 a cada lado, inhalo, cierra costilla, recuerda mantener la conexión abdominal, última vez, relaja el hombro, abre el codo y cambio al otro lado, vale, escápulas bien conectadas, damos peso a los deditos del pie, Controla la pelvis estabilizada, cojo aire para prepararme y exhalamos, manteniendo el centro activado, cojo aire, vuelvo, dos, inspiramos, tres, y cojo aire, vuelvo, y cuatro, inhalo, y cinco, inspira, larga la columna, seis, Inspira. Dos más. Controla ese codo que no se cierre. Última vez. Perfecto. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a ir activando toda esa cadena posterior, empezando desde los gemelos. Quiero que coloquéis los pies a la anchura de las caderas. La pelota se queda entre los dos, eh, entre los dos eh, tobillos. Mantengo la pelvis negra, mantengo escápulas conectadas. Coge aire para prepararte, activa y al exhalar, a la vez que elevo los talones, elevo brazos al frente, muñeca, codo y hombro en la misma línea y cogiendo aire bajamos. Exhalamos. Inhalamos abajo, siente siempre esa elongación axial, ¿eh? siente cómo tu columna se estira y se alarga. Y abajo inhalamos. Exhalo, dale peso a cada uno de los deditos del pie. Inhalo abajo, ya vamos sintiendo ese trabajo en gemelos. Inhalo abajo. Dos más. Abajo, inspiro. No sueltes el abdomen, protege siempre tu espalda. Estabiliza tu columna. Una vez más nos quedamos arriba y vamos a mantener la posición. Inhalo, las costillas se abren a los lados y un poquito hacia arriba para dejar que el aire entre y al exhalar las costillas se cierran al centro y abajo el ombligo se esconde un poco más. Inhalo, dos, exhalamos, cerrando caja torácica, inhalo, tres, exhalamos y cogiendo aire ahora sí, y hoy volvemos hacia abajo. Buen trabajo de equilibrio. Subimos ahora y colocamos la pelotita entre las rodillas. ¿vale? Lo voy a poner de lado para que veáis mejor cómo ¿eh? se tiene que ejecutar el movimiento de manera correcta. ¿vale? Mantenemos escápulas bien conectadas, recuerda la columna larga y alineada, respeta tus curvas, activamos el centro, cogemos aire y al exhalar llevamos el culete hacia abajo, aprieta la pelota, activando el tor, mantengo hombros en su sitio Inhalo arriba, la la columna, no bloquees la rodilla, siempre una pequeña presión. Exhala y aprieta la pelota, mantén las cápsulas conectadas, arriba y estiramos. Exhalo y aprieto. Y arriba y estiro. Y cuatro, controla la zona cervical y la línea con el resto de la columna. Y cinco, inhalo. Ah, 
estaba comentando la pelota, vamos a mantener respirando profundo. Inhalo, recuerda abrir costillas, exhala, inhalo dos, exhalo, aprieta la pelota, inhalo tres, exhalo, vamos trabajando de manera isométrica, alarga la columna, y última respiración, cogemos aire, controla sus hombros, exhalamos y cogiendo la vida arriba. Buen trabajo de cuadros. Vale, vamos a seguir un poquito más. Nos vamos a sentar sobre los isquiones. Los isquiones son los huesitos del culé. Vamos a pensar en crecer desde la columna hacia el pecho y vamos a mantener siempre escápulas conectadas abriendo un poquito el pecho. Brazos al frente. Vamos a empezar primero con los brazos ahí. ¿Eh? Brazos estirados. Al frente, muñeca, codo y hombro en la misma línea, relaja los hombros. Vamos a dar peso a los deditos de los pies, ¿eh? que no se nos estrella del suelo. Cogemos ahí, activamos y al exhalar vamos a tirar de pies hacia nosotras en retroversión, redondito hasta el saco. Me miro el ombligo, mantengo hombros relajados y al inhalar vuelvo para sentarme en los sesiones, alargar la columna y sacar pecho. Exhalamos, cerrando costillas, escondiendo el ombligo, toda la columna en forma de C, no te olvides del cuello, y al inhalar, dejo a largo la columna. Exhalamos, controla la alineación también de las rodillas, y arriba, inhalo y alargo. Una vez más, cojo aire y exhalamos, redondito hasta el sacro, relajo los hombros, inhalo. Y la, perfecto. Vamos a acompañar este movimiento también con los brazos. Cogemos ahí y al exhalar, a la vez que vamos de dentro atrás, doblamos codos hacia afuera y apretamos la pelota. Inhalo, estiro brazos, alargo la columna, hombros en su sitio. Exhala con el ombligo escondido, aprieta la pelota. Inhalo y crecemos arriba. Exhala, aprieta la pelota. Ombligo escondido, inhala, exhalamos, inhalo, arriba, exhala, cierra bien costillas, trabaja de manera lenta y controlada, exhalamos y nos quedan cuatro más, exhalo, Inhalo a largo, exhalo, inhalo a largo, solo dos, si ya lo tienes. Exhala, aprieta la pelota, aquí vamos a ir un pectoral, inhalo a largo, última vez, exhalamos y desde aquí coge aire, flecha del aire, estiro brazos y voy bajando una por una, una por una, una por una, hasta abajo, muy bien. Vamos a apoyar un pie sobre, una, sobre la pelota, ¿vale? Rodillas alineadas, pies paralelos a la anchura de las caderas, manos detrás de la cabeza, sin cruzar los deditos. Mantenemos el cuello largo y estirado por detrás. Y entre la barbilla y el pecho, ese espacio ¿sí? para mantener una pelotita de gol. ¿eh? Sujetamos una pelota de gol. Recordad, en el cuello mantenerse el trabajo está en el abdomen. Cojo ahí activo, espalda neutra, que la zona lumbar no se apoye y elevamos exhalando. Elevo el tronco y me quedo con el cuerpo arriba, relaja el cuello. El símbolo, como te he dicho antes, largo y estirado atrás y siempre respeta esa distancia entre la barbilla y el pecho. Pelvis estabilizada, ombligo escondido, al exhalar estiro la pierna, deslizando el balón, enseño el talón. Inspirando, enseño la punta y vuelvo. Exhalo, deslizo, enseño el talón. Enseño la punta y voy. Exhalamos, este ejercicio también es muy bueno, el de puntas y talones, para la circulación sanguínea, ¿sí? para reactivar la circulación. Así que atentos los que tengáis problemas, retención de líquidos, talón, punta, vuelvo y una vez más. Exhalamos, enseñamos el talón, enseñamos la punta, volvemos abajo. Descanso un poquito y cambio. ¿Mm? Colocamos el otro pie sobre la pelota. 
manos detrás de la cabeza, cuello largo y estirado, relaja el cuello, concentra el trabajo del abdomen, ombligo escondido, pelvis estabilizada, espalda neutra, inhalo para prepararme y exhalando, deslizo estirando la pierna, enseño el talón, inhalo, enseño punta y vuelvo, exhalo, deslizo, enseño el talón, inhalo, punta y vuelvo, exhalo, inhalo, punta y vuelvo, exhalo, Inhalo y vuelvo. Dos más. No soltéis el abdomen, ¿sí? que no se nos abombe. Protegemos la espalda en todo momento. Y desde aquí bajo, muy bien. Vamos a colocar ahora la pelota entre las rodillas. Y es paralelos a la anchura de las caderas, brazos largos a los lados, tirando de los deditos de las manos hacia la pared de enfrente para dejar los hombros de las orejas y mantener así los tapetes relajados. Cogiendo aire activo suelo pélvico, ¿eh? la sensación de cortar la visión y siento como una cremallera imaginaria se va cerrando hasta el esternón. Mantenemos activación y al exhalar apretamos la pelota, tiramos del pulso hacia nosotras apoyando la zona lumbar y vamos subiendo el culete. Cojo aire arriba, dejo de apretar la pelota y al exhalar bajo de vértebra por vértebra una columna articulando, dando movilidad ¿sí? a toda esa columna vertebral, la pelvis se apoya en posición neutra. Inhalando, activamos ese suelo pélvico, ese transverso y al exhalar apretamos y con una retroversión articulando vamos subiendo al puente. Controla que el peso no pasa de los hombros, dejo de apretar la pelota. Y cuando exhalo, voy dejando la huella de cada una de las vértebras sobre la colchoneta sin prisa. Notaréis eh, que las últimas vértebras están rígidas, ¿eh? hay menos movilidad, es normal. Inhalo activo y exhalando aprieto, retroversión y subo, 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 el cuello relajado, dejo de apretar la pelota y exhalando vamos dando movilidad a cada una de nuestras vértebras. Hasta pillar el saco y quedamos con la pelvis en medio. Cojo aire una vez más activando y exhalando y voy subiendo, apretando la pelota, activando a los coles, cojo aire, relajo un poquito pelota y al exhalar baja una por una, una por una, sin prisa, sintiendo tu cuerpo, sintiendo tu columna. Y esta vez nos vamos a quedar arriba, cogemos aire, activamos, suelo pélvico y transverso y exhalando, aprieta, retroversión, tira de pulsa y arriba me quedo, cojo aire y con respiración EPOC, exhalando en cada esfuerzo, vamos a apretar la pelotita pequeñitos. Mantengo pelvis neutra. Y aunque sean eh, movimientos digamos, pequeñitos, que sean controlados, no perdáis el control. Inhalo y exhalo, aprieto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, echarle aire. Seis, siete, ocho, nueve, diez y uno. Voy notando ese trabajo en los abdominales. Cinco, seis, siete. 8, 9, 10, últimas, 1, 2, 3, 4, 5, noto el trabajo en la cadena posterior, 8, 9, 10, cojo aire y exhalando bajo una por una, una por una, buen rato. Desde aquí abrimos brazos en cruz, palmas hacia arriba, estabilizamos cintura escapular dando peso a los homoplatos sobre la colchoneta para que los hombros no se nos muevan. Damos peso al punto occipital para que la cabeza no se mueva. Cogemos aire, activamos y exhalando sin perder ¿eh? esa curvatura lumbar, sin que se nos apoye en el suelo. Elevo piernas a 90, ombligo escondido. Cojo aire y exhalamos, cerrando costillas. Llevo piernas hacia un lado, que las rodillas estén en línea con los tobillos en todo momento. Inhalo, vuelvo al centro. Despacito exhalamos, cerrando costillas, escondiendo un poquito más el ombligo. Inhalo al centro, exhalamos y cogiendo aire vuelvo al centro, cuidado esa cabeza que no se mueva, cuidado esos hombros, no creéis tensión en la zona cervical. Inhalo, vuelvo al centro, exhalamos, inhalando vuelvo al centro, rodillas en línea con caderas, exhalamos. 
y estiramos en el centro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Y desde aquí, despacito, bajamos las piernas. Vamos a coger la pelotita y vamos a apoyar la mano sobre ella. ¿Vale? Quiero equilibrar, pues en la diagonal. ¿eh? No lo coloquéis ni en club, ni cerca del cuerpo. ¿eh? En la diagonal. Pelvis estabilizada, el codo abierto. Recuerda la zona lumbar. No se apoya en el suelo, la pelvis no se rota, ombligo escondido. La cabeza siempre siguiendo al resto del cuerpo. La barbilla alineada, digamos, con el escote. ¿Eh? ¿Con ¿Qué quiere decir con esto? Que no rotéis la cabeza, porque por mucho que rotéis la cabeza, por mucho que cerréis el codo, no vamos a sentir más trabajo en el oblicuo, sino voy a crear mucha tensión a nivel cervical. Entonces, desde aquí cogemos aire, estabilizamos, y exhalando vamos a ir deslizando la pelotita que nos guíe el movimiento, busco la diagonal, la costilla flotante quiere ir hacia la cresta ilíaca contraria. Inhalo y vuelvo. Exhalamos, ombligo escondido, sintiendo el trabajo en el costado. Exhalamos, sin golpes, fluido, inhalo, exhalamos, rodillas alineadas, inspiramos, exhala, inspira, siguiendo el trabajo, sí, en el oblicuo, exhalamos, inspiramos, exhalo, inspiro, Exhala, abre el codo y no sueltes la chincheta del ombligo. Exhalo, inspiro una vez más, exhalamos, inspiramos y vale, cambio al otro lado. Codo abierto, pelvis estabilizada, activa, ¿eh? abdomen y exhalamos, volvemos cogiendo abajo. Relaja el cuello. Aprende a disociar, siente que el músculo se te tiene que estar trabajando y relaja a los demás. Relaja el resto de los músculos. Controla esas rodillas que no se abran hacia afuera. debajo del sacro. Activamos y elevamos una pierna 90, elevamos la otra. Desde aquí vamos a trabajar el insecto muerto. Quiero que mantengas en todo momento el ángulo de 90, controla que el abdomen se abombe, ombligo escondido, cojo ahí y al exhalar bajo, al ras del suelo, sin tocarlo, inhalo arriba. Exhalo con la otra, inhalo arriba. Exhalamos, inspiramos. Exhalo y arriba. Exhala fuerte ese abdomen. Inhala. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Y vamos a realizar el mismo ejercicio, pero en una sola respiración. Cuando una pierna baja, la otra sube. Si las piernas se cruzan el camino. Inhalo con una, exhalo con la otra. Recuerda, siempre mantén el transverso activo tanto en la inspiración como en la exhalación. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inspira, exhala y última vez. Inspira la rodilla en la cadera, exhala y desde aquí rodillas al pecho, abrazamos, descansamos ahí un poquito, muy bien. Y vamos a estirar un poquito la cadena posterior, ¿vale? Arriba la pierna, ya de los deditos hacia aquí, de manera que también se estire el 
mantengo hombros relajados, escápulas conectadas, la pierna que está abajo también con la rodilla alineada, que no se te caiga la rodilla hacia afuera. Mantenemos ahí unos 20 segunditos y cambiamos. No bloquees la respiración. Y vamos a dar un poquito de movilidad a la región homopélvica con la báscula pélvica, ¿sí? con la retroversión y la anteversión. Si quieres, puedes colocar las manos sobre las crestas ilíacas o sobre el pubis. Y desde aquí quiero que al exhalar tires del pubis hacia ti, rectificando la zona lumbar, y al inhalar tires del pubis hacia el balón, aumentando la curva. Al exhalar, retroversión, tires del pubis hacia mí. Al inspirar, anteversión, tiro del pubis hacia la colchoneta. Exhalo. Inspiro. Eso es. Exhalamos, flexionando la espalda. Inspiramos, extendiéndola. Exhalo. Poco a poco iréis notando ahí cómo se va liberando la tensión de la zona baja de la espalda. Ya de trabajarlo con, con el softball, ¿eh? con la pelotita debajo del sacro. Muy recomendable cuando hay problemas ¿eh? a nivel del sacro, trabajar con la pelotita. Estos ejercicios de movilidad. Muy bien, nos vamos a quedar con la pelvis en negro y ahora vamos a buscar las inclinaciones, ¿eh? que no son rotaciones. La idea es que las dos crestas ilíacas siempre estén mirando hacia el techo. ¿Vale? No se me va una hacia abajo y la otra se me queda mirando arriba. ¿sí? Las dos están arriba. Lo que hacemos es tirar de las crestas ilíacas, ¿sí? de una de ellas, de la espina ilíaca, mejor dicho, de los huesitos de, de la pelvis, hago que una, una espina ilíaca se acerque a las costillas y la otra se aleje. ¿sí? Inspirando a un lado y exhalando cambio al otro lado. Notaréis tensión seguramente en el lumbar, ¿eh? no busquéis que os duela, hacerlo un poquito más pequeño, inhalo a un lado y exhalo al otro, inhalo a un lado y exhalo al otro, inhalo, exhalo. y seguimos un poquito más. Vamos a colocar la pelota entre los tobillos. Vamos a estirar las piernas, vamos a mantener la columna larga y alineada, escápulas conectadas y controlamos la pelvis que no se rote. ¿sí? Como os he comentado antes, las dos crestas ilíacas mirando al frente. Esta manita me la, la relajamos y esta manita me va a ayudar muy poquito, ¿eh? un poquito a ayudar a mantener pero bueno, el equilibrio. Pero no os paséis, no me hagáis un agujero en el suelo con la mano. Perfecto, desde aquí activamos transverso y al exhalar pienso en crecer, elevo piernas pero pensando más en estirarme ¿eh? que en subir muy muy arriba. Mantengo un poquito y al coger aire bajo despacio. Exhalamos. Y cogiendo aire bajamos. Relaja el cuello, ¿eh? Exhalamos. Inspiramos abajo. Exhalamos. Inspiramos abajo. Exhala y siente la contracción de los la, perdón, la contradirección de los deditos de los pies y de la coronilla. Esa contradirección lo que hace es que la columna se estire y se alargue. Y exhalo lejos, estiro largo, inhalo, exhalamos, inspiramos. Las piernas que queden por delante del tronco, siento el trabajo en el oblicuo, no en la zona lumbar. ¿Eh? Si me tira la zona lumbar, asegúrate de activar bien esa faja abdominal y de que las piernas no estén por detrás del tronco. Llevas las piernas un poquito más hacia adelante. Al exhalar, quiero que te quedes arriba y como antes. Exhalando, vamos a apretar pequeñitos. Y 1, 2, 3, no sueltes el abdomen. 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, ya vamos botando el trabajo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cojo aire abajo y muy bien, descansamos y vamos a trabajar un poquito con la sirena, vamos a dar movilidad a la columna a la vez que estiramos la cadena lateral, mantenemos la pelvis estabilizada, hombros encima ¿eh? de crestas ilíacas, mantenemos escápulas conectadas, la columna larga, cogemos aire y exhalamos buscando esa flexión lateral, la mirada al frente, no bajes la cabeza, ¿sí? miramos al frente y volvemos inspirando pensando en crecer hacia el techo, exhalamos y volvemos inspirando, exhalamos un poquito más lejos inspiramos exhala recuerda no sueltes el ombligo inhalo nuevo exhalo una vez más y vuelvo cogiendo aire nos quedan dos cierra costillas inhala y última vez exhalamos y volvemos cogiendo aire Vamos a cambiar al otro lado. ¿Vale? Pelotita entre los tobillos, piernas estiradas, columna larga y alineada, estabilizo cintura escapular. Mantengo ¿eh? la pelvis estabilizada, que no se rote. Activa ¿eh? el centro y cojo aire para prepararme al exhalar. Pienso en crecer largo, siendo el trabajo en el oblicuo, no en la zona lumbar, ¿eh? sino adelanto un poquito las piernas. Exhalamos, estira, estira lejos, inhalamos, exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, relaja hombro, no dejes que se vaya hacia adelante, mantén la cintura escapular ¿eh? bien estabilizada, exhalamos, arriba y lejos, crece, estírate. Exhalo, inspiro, dos más, exhala, inspira y esta vez me quedo arriba, recuerda, ombligo escondido y con control, apretamos pequeñitos exhalando, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, también sentimos el trabajo en el aductor, ¿sí? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, cojo ahí abajo y descanso, buen trabajo y vamos a dar un poquito de movilidad con la sirena y vamos a estirar la cadena lateral, ¿vale? Hombros atrás, columna larga, activa tu centro y al exhalar deslizamos la pelotita buscando esa flexión lateral, inhalo, vuelvo y busco esa elongación axial, exhalamos la mirada al frente, Inhalo, exhalamos y volvemos cogiendo aire, exhalo, inspiro, exhalamos y volvemos inspirando, exhala, inspira, exhalo última vez. Inspiro y desde aquí nos tumbamos por abajo, colocamos la pelota entre los tobillos, una mano sobre la otra y la frente encima. Mantengo escápulas conectadas, transverso activado y desde aquí al exhalar buscamos la extensión de cadera, crecemos atrás, inhalo, exhalo largo atrás. Inhalo y bajo. Controla los hombros. Exhalo tres. Inhalo. Exhalo cuatro. Inhalo. Y cinco. Inspiro. Vamos sintiendo el trabajo en la zona lumbar. Y seis. Inspiro. Y siete. Inspiro. Y ocho, largo atrás, siente la contradicción con la coronilla. Y nueve, inspira, 
Justa vez quiero que te quedes y como antes, apretamos pequeñito. Si sí, un, dos, exhalo, tres, cuatro, cinco, no sueltes el abdomen, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale, cojo aire abajo, descansamos atrás. Muy bien, hemos llegado al final de la sesión, espero que os haya gustado esta clase con 